بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Masyur al-Muslimin, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah SWT Atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya pada malam hari ini Kita berada di masjid untuk menunaikan salat maghrib berjamaah Dan sejenak kita akan mengaji bersama-sama Sambil menunggu salat isyak Mudah-mudahan dengan itu kita memperoleh keutamaan Yaitu diampuninya dosa-dosa kita dan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu SWT Amin <tuh> Pada kajian terakhir Kita telah membahas salah satu dari Al-Mu'awizatain Yaitu surat Al-Falaq Yang terdiri dari lima ayat Baik Al-Falaq maupun An-Nas Kedua-duanya Madaniyah Jadi ulama berbeda pendapat Apa benar Nabi itu kena sihir Kalau dalam kajian Tafsir Aisyarut Tafasir ini Disebutkan bahwa beliau Memang terkena sihir oleh seorang Yahudi Yang bernama Lubaid Al-Aqsaq sekarang kita akan masuk pada surat terakhir dari Mushaf Al-Quran Sehingga sudah 13 surat yang kita bahas Harapannya para jamaah Masjid Baitul Makmur Bisa menghafal ke 13 surat itu Dan sedikit tidaknya memahami kandungan yang terdapat di dalam surat-surat yang sudah kita bahas kita akan baca terlebih dahulu Saya akan baca nanti Bapak Ibu boleh mengikuti setelah saya baca A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udhu bi rabbin nas Malikin nas Ilahin nas Min syarril waswasil khannas Al-Ladhi waswisu fi sudurin nas Minal jinnati wan nas Ya inilah enam ayat dalam surat An-Nas kita baca terjemahannya atau kosa katanya A'udhu Sama dengan kajian sebelumnya Ada A'udhu Artinya Atahassanu Wa astajiru Aku berlindung Menjadikan Allah sebagai pelindung Menjadikan Allah sebagai Yang menjamin Dari segala keburukan Birob bin Nas, aku berlindung kepada Tuhan manusia dalam pengertian Khalikuhum wa Malikuhum, yaitu pencipta manusia dan pemilik manusia itu. 
Malikin Nas Eh Sayyidun Nas Wa Malikuhum Wa Halkimuhum Tuannya manusia Pemiliknya atau rajanya Dan Yang akan mengadili manusia Wa Halkimuhum Ilahin Nas Eh Ma'budun Nas Bihalkin Sesembahan manusia yang sebenarnya jadi kata ilah itu identik dengan sesembahan Idhla ma'bud siwahu Bahwa tidak ada sesembahan selain dirinya yang berhak untuk disembah Jadi Allah lah satu-satunya zat yang berhak disembah Yang lainnya tidak berhak untuk disembah walaupun ada yang menyembahnya karena manusia ini diciptakan memiliki fitrah menyembah jadi kalau dia tidak menyembah Allah dia akan mencari sesuatu untuk disembah sehingga bisa pohon, bisa batu, bisa matahari dan lain sebagainya min syarril waswas dari apa berlindung kepada Allah kepada Robin Nas, kepada Malikin Nas, kepada Ilahin Nas dari kejahatan bisikan-bisikan ai min syarris syaitan samma bil masdar li kasrati malabisatihi lahu jadi yang dimaksud dengan alwaswas di sini sebenarnya adalah bisikan-bisikan setan jadi dinamakan setan ini dengan syaitan karena banyaknya mempengaruhi manusia Al-Khannas ay allazi yakhnus wa yata'akhar anil qalbi inda zikrillahi ta'ala Al-Khannas artinya yang bersembunyi yang pergi yang membelakangi manusia apabila hamba itu atau manusia itu berzikir kepada Allah jadi selama manusia ingat Allah dia akan bersembunyi tapi kalau manusia lalai dari mengingat Allah dia datang lagi ke dalam hati manusia jadi itu yang maksud dengan Al-Khannas yang bersembunyi yang menghindari manusia ketika manusia berzikir Fi sudurin nas ay fi kulubihim di dalam hati mereka Iza gofalu an zikrillah Apabila mereka lalai dari mengingat Allah Mereka akan segera datang ke hati manusia Minal jinnati wan nas Ay min syaitonil jinni wa min syaitonil insi Jadi yang mengganggu itu bisa dari setan dalam bentuk jin Bisa juga dari setan dalam bentuk manusia Jadi setan itu bukan makhluk keempat setelah malaikat jin dan manusia ya, setan itu lebih pada sifat bisa saja jin dan manusia jadi setan jadi ada dalam salah satu ayat Al-Quran saya tinul insi wal jin ya. setan dari kalangan manusia setan dari kalangan jin atau di dalam surat An-Nas ini juga minal jinnati wannas baik kita masuk pada penafsirannya qauluhu ta'ala kul a'udzu birabbin nas firman Allah yang dimulai dengan kul a'udzu birabbin nas ini sampai akhir ayat hadhihi surah hiya ihda al muawwizatain al ula al falak wahazihi annas jadi surat annas ini salah satu dari al muawizatain yang pertama dari al muawizatain itu adalah surat al falak yang keduanya surat annas disebut al muawizatain karena digunakan untuk memohon perlindungan kepada Allah wal ula ishtamalat ala arba'i khisalin yusta'adhu minha 
al muawizah al yang pertama atau surat al falak itu mengandung empat hal di mana manusia berlindung kepada Allah dari empat hal tersebut apa yang pertama dari semua yang Allah ciptakan keburukan semua yang Allah ciptakan kemudian keburukan malam hari ketika gelap kemudian keburukan para wanita-wanita penyihir kemudian keburukan orang yang hasad jadi empat Wahia min syarri kulli zi syai'in min sa'iril khalki Jadi dijelaskan kembali di sini Apa saja empat hal itu Pertama Segala keburukan Dari semua makhluk Allah Kejahatan semua makhluk Allah Artinya bahwa Makhluk Allah itu berpotensi untuk Berbuat jahat berbuat buruk kecuali yang Allah kehendaki tidak diantaranya para malaikat wasaniya min syarri ma yahdusu fi zolam zolamul lail ay zolamul komar idha goba yang kedua kejahatan yang terjadi di kegelapan malam kegelapan malam karena menghilangnya bulan Wasalisa min syarri sawahir an nafasat fil uqad Yang ketiga Kejahatan tukang-tukang sihir Perempuan-perempuan tukang sihir yang Meniup dalam ikatan Warrabi'a min syarri hasidin idha hasad Yang keempat Dari kejahatan Para pendengki ketika menampakkan kedengkiannya dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Nah, ini bicara tentang al-falak ya, berlindung dari empat perkara ini. Wa qad ishtamalat hadzil arba'a ala kulli ma yukhaf li adahu wa dararuhu. Keempat hal ini mencakup sesuatu yang dikhawatirkan manusia atau yang ditakuti manusia karena gangguan dan bahayanya. Amma suratun nas fa innaha qad istamalat ala syarrin wahidin Adapun surat an-nas itu hanya mencakup satu kejahatan Jadi kalau al-falak berapa kejahatan? Empat kejahatan Tapi kalau an-nas hanya satu kejahatan Illa annahu akhtar min tilkal arba Tetapi walaupun hanya satu kejahatan Lebih berbahaya dari empat kejahatan tadi wadhalika lita'allukihi bil qalbi karena kejahatan yang ada dalam surat An-Nas ini bergantung di hati terjadi pada hati manusia itulah kenapa lebih berbahaya wal qalbu idha fasada fasada kulli syai hati kalau sudah rusak maka rusaklah segalanya karena hati ini sumber wa idha saluha saluha kullu syai'in akan tetapi kalau hati ini baik maka segala sesuatu jadi baik ini juga menyangkut hadis nabi wa lidha kanat suratun nas khasah bitta'awud min syarril waswasil khannas alladhi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas karena itulah surat An-Nas ini khusus memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan bisikan-bisikan Al-Khannas yaitu setan yang biasa bersembunyi ketika manusia mengingat Allah dan kembali lagi ketika manusia tidak mengingat Allah dia membisikan sesuatu di hati manusia dan dia bisa berupa jin, bisa berupa manusia wa qawluhu ta'ala kul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas a amrun minhu ta'ala li rasulihi wa ummatihi tabi'atan lahu firman Allah di tiga ayat pertama kul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas ini adalah perintah dari Allah kepada rasulnya dan kepada umatnya untuk mengikuti 
apa yang terdapat dalam kalimat-kalimat ini a'udzu ay atahassanu birabbin nas aku berlindung kepada pencipta manusia ay khaliquhum wa malikuhum wa ilahuhum allazi la ilaha lahum siwahu min syarril waswasil ladzi huwa syaiton al muwaswis fi sudurin nas jadi aku berlindung kepada Tuhan manusia, pencipta manusia, raja manusia, Tuhan yang berhak untuk disembah, tidak ada Tuhan yang lain. Dari kejahatan bisikan setan yang membisikan di hati manusia. Wadzalika bisautin khafiyin, yaitu dengan suara yang rendah suara yang kadang-kadang tidak terdeteksi suaranya la yusma tidak dapat didengar fayul ko ashibah fil kolob tapi mengena pada hati manusia sampai pada hati manusia wal muhawib wazunun asayah wa yuzinu al kobi wa yukbihu al hasan di antara bentuk bisikan itu adalah sesuatu yang menakutkan, mengkhawatirkan, dugaan duagaan yang buruk, memperindah yang jelek dan menjelekkan yang baik. Nah itu bentuk bentuk bisikan. Wazalika mata gopalal maru andikrillahi taala dan itu terjadi manakala seseorang lalai dari mengingat Allah. Disinilah pentingnya zikir jadi kalau ulama itu mengibaratkan zikir itu seperti ikan yang membutuhkan air jadi kalau ikan tidak berada di air dia akan menggelepar manusia juga kalau tidak berzikir sesungguhnya dia juga akan mengalami hal yang sama seperti ikan yang menggelepar tadi Makanya ada zikir setelah sholat, ada zikir pagi, ada zikir sore, ada zikir sebelum tidur, ada zikir-zikir yang diucapkan dengan jumlah tertentu, ada yang bebas tanpa jumlah, dan lain sebagainya. Wa qawluhu ta'ala al-khannas hadha waspun lishaiton minal jin. Adapun firman Allah, dalam ungkapan Al-Khannas ini adalah sifatnya setan dari kalangan jin fa innahu idha zakar al-abdu rabbahu khonasa sesungguhnya setan itu kalau seorang hamba mengingat Tuhannya maka dia akan bersembunyi ay istataro menyembunyikan dirinya wa ka'annahu goba seakan-akan dia menghilang Walam yagib sebenarnya dia tidak menghilang. Faida gofalal abdu anzikrilla adalil waswasah. Tapi kalau manusia ini lalai dari mengingat Allah, maka dia kembali untuk mengganggu, untuk membisikan bisikan yang mengganggu manusia itu. Wa qawluhu ta'ala minal jinnati wan nas Ya'ni annal muwaswis lil insan Kama yakunu minal jin yakunu minan nas Firman Allah dari kalangan jin dan manusia Artinya bahwa yang mengganggu tadi Yang membisikkan tadi Sebagaimana berasal dari manusia Juga berasal dari kalangan jin jadi yang membisikkan dari dua golongan ini. Wal insan yuwaswis bimakna ya'mal amala syaitan fi tazyinis syar wa tahsinil qabah. Manusia ketika mengganggu manusia yang lain yaitu dia berbuat seperti perbuatan setan memperindah yang buruk dan kemudian yang jelek-jelek itu dianggap baik ya. jadi ini kemasan kemasan setan bagaimana buah khuldi yang dilarang itu 
jadi terkesan tidak dilarang sehingga Adam tergoda kira-kira gitulah bentuk setan itu mengarahkan manusia untuk mau mengikuti apa yang diinginkan setan wa ilqa ushibah bin nafsi bisa juga setan itu melayangkan sesuatu yang membuat manusia ragu wa isaratul hawajis wal khawatir bil kalimat al fasidah atau mempengaruhi dengan kata-kata atau dengan ungkapan-ungkapan yang merusak wal ibarat al mudal al mudillalah atau dengan ungkapan yang menyesatkan hatta inna dararul insan alal insan akbar min dararis syaitan alal insan bisa jadi bahaya manusia atas manusia itu lebih besar dari bahaya setan atas manusia jadi uh, pengaruh manusia kepada manusia tentang keburukan itu bisa jadi lebih besar dari, berasal dari manusia itu sendiri Idhis syaitan minal jin yatrut bil isti'adah wa syaitanul insi la yatrut biha karena setan dari kalangan jin itu dia akan lari dengan ta'awuz nah, kalau manusia walaupun dibacakan ta'awuz enggak lari-lari gitu ya tetap ada di sampingnya jadi pengaruhnya tidak begitu mempan dibanding kalau setan karena setan dengar azan saja lari wa syaitanul insi la yutradu biha jadi setan dari kalangan manusia tidak bisa diusir dengan kalimat-kalimat ta'awuz tadi wa innama yusani wa yudara littakhallus minhu akan tetapi supaya manusia itu atau bisikan manusia itu bisa hilang maka harus berdoa Allahumma inna na'udzubika min syarri kulli zi syarrin wa min syarril insan wal jin ya di antara doanya ya Allah sesungguhnya kami berlindung kepada engkau dari kejahatan semua yang memiliki kejahatan dan dari kejahatan manusia dan jin fa'inna rabbana fa'innahu la yu'idhuna illa anta karena itu lindungi kami wahai Tuhan kami karena tidak ada yang mampu melindungi kami kecuali engkau rabbana walakal hamdu walakal syukru Tuhan kami engkau lah pemilik pujian dan engkau lah pemilik syukur nah itu diantara doanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah selanjutnya apa pelajaran dari surat An-Nas ada tiga di sini yang pertama wujubul isti'adha billahi ta'ala min syayatinil insi wal jin wajib berlindung kepada Allah dari setan manusia maupun setan jin yang kedua takriru rububiyatillahi ta'ala wa uluhiyatihi azza wa jalla penetapan akan rububiyahnya Allah bahwa Allah maha pencipta segala sesuatu dialah satu-satunya yang menciptakan langit, bumi dan lain sebagainya dan penetapan uluhiyahnya bahwa Allah lah zat yang berhak disembah tidak ada yang lain itu makna uluhiyah jadi kalau rububiyah itu terkait dengan penciptaan Allah sebagai Rob kalau uluhiyah terkait dengan Allah sebagai ilah bahwa tidak ada yang disembah kecuali dia yang ketiga atau yang terakhir bayan lafzul isti'adha wa huwa a'udzubillahi minasyaitan rajim kama bayyanathu as-sunnah as-sahiha idz talaha rajulani fir raudah an-nabawiyah fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam inni a'lamu kalimatan law qalaha hadza la dhahaba anhu ay al-ghadab a'udzubillahi minasyaitonir rajim penjelasan bentuk lafaz isti'azah apa lafaz isti'azah a'udzubillahi minasyaitonir rajim hal ini berdasarkan penjelasan sunnah yang sahih ketika terjadi cekcok antara dua orang di sebuah taman 
Maka Nabi kemudian mengatakan Saya mengetahui sebuah kalimat Kalau kalimat ini diucapkan Maka kemarahan yang ada pada diri seseorang itu akan hilang Apa itu? A'udhu billahi minasyaiton rajim Jadi ada orang, ada dua orang saling marahan ya yang satu memarahi yang lain maka Nabi kemudian mengajarkan kalimat supaya marah di hati mereka itu hilang yaitu dengan membaca ta'awuz ya. a'udhu billahi minasyaiton rajim karena bisa jadi kemarahan itu dipengaruhi oleh setan nah itulah bapak-bapak jadi dua surat Al-Mu'awizat ini penting untuk kita baca setiap hari Bahkan lebih sering kita baca dalam keseharian kita Selesai sholat kita baca, sebelum tidur kita baca Kemudian di zikir pagi kita baca, zikir sore kita baca Ini menunjukkan kita harus terus memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Barangkali ini Mudah-mudahan uh, kita dilindungi oleh Allah dari segala bisikan baik dari jin maupun manusia. Mungkin ada yang menambahkan atau ada yang bertanya, saya persilahkan sambil kita menunggu masuknya waktu sholat isya. Ada? Saya yakin Bapak Ibu sudah hafal dua surat ini ya, Al Falak dan Anas, karena sudah hafal maka sering-seringlah memohon perlindungan dengan dua surat ini. Karena kata Nabi tidak ada yang lebih ampuh untuk memohon perlindungan kecuali dengan dua surat ini, Al Falak dan Anas. Kalau kita gabung berarti jumlah ayatnya ada sebelas, lima dalam surat Al Falak, enam dalam surat Anas. Di dalam surat Al-Falaq kita berlindung dengan satu sifat Allah saja Yaitu Rabbul Falaq Tapi berlindungnya dari empat hal Beda dengan surat An-Nas Kita berlindung dengan tiga sifat Allah Rabbun Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas Tapi berlindungnya hanya dari satu Yaitu dari Syarril Waswasil Honnas Walaupun berlindungnya satu, kata Syekh Jabir Al Jazairi tadi lebih berbahaya, karena terkait dengan kejahatan yang langsung mempengaruhi hati manusia. Kalau empat hal dalam surat Al Falak tadi berasal dari luar diri manusia, kejahatan makhluk, kejahatan malam, kejahatan yang terjadi di waktu malam, kejahatan tukang sihir. Kejahatan para pendengki itu kan di luar diri kita. Tapi kalau kejahatan minshar luas luas ini, nah itu langsung ke hati kita. Maka lebih berbahaya sehingga berlindungnya pun dengan tiga sifat Allah: Robun Nas, Malikin Nas, Ilahin, Ilahin Nas. Itu barangkali kesimpulannya. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau tidak ada kita akan review dari At-Takathur ya. Ada? Oh ya, silakan Pak. Iya. Jadi sebelum kita baca Fatihah boleh. Ada yang berpendapat cukup di rekaat pertama. Tapi ada yang berpendapat boleh di semua rekaat. Jadi sebelum kita baca bismillah kita baca dulu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Kalau di uh, apa namanya? di penjelasan fatwa tarjih Muhammadiyah itu juga membaca ta'awuz di setiap rekat. Cuman tidak dilafazkan ya. Tapi Cukup diawali di dalam hati. Nah, bismillahnya ini boleh dikeraskan, boleh juga disirkan. Jadi tidak 
tidak harus dikeraskan boleh disirkan Wallahu a'lam ada lagi yang lain baik kita sudah membahas 13 surat saya yakin karena surat ini pendek-pendek dan keseharian kita baca dalam sholat-sholat kita mudah-mudahan sudah hafal semua ya yang pertama At-Takathur At-Takathur ini kan berbicara tentang kecaman terhadap orang-orang yang berbangga dengan banyaknya harta atau banyaknya pengikut dunia sekarang disebut followers atau subscriber dan lain sebagainya bangga karena dari itu dia juga dapat uang sehingga kadang-kadang konten-konten yang negatif pun dibuat demi untuk mendapatkan follower atau subscriber tadi jadi dikecamlah mereka yang mem mengumpulkan harta membangga-banggakan dirinya dengan harta benda sehingga membuat dia lalai dari dari mengingat Allah sehingga diingatkan kala saufa ta'lamun thumma kala saufa ta'lamun Kemudian dijelaskan tentang dua hal yang terkait dengan tingkatan ilmu. Ada ilmu yakin dan ada ainul yakin. Yang ketiganya sebenarnya ada tapi tidak disebutkan di situ. Disebutkan dalam surat Al-Qiyamah ya, yaitu hakul yakin. Dalam penjelasan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ainul yakin itu kalau ada orang memberitahu kita bahwa dia punya madu, bahwa itu Ainul Yakin. Kita tahu bahwa orang ini nggak pernah bohong, maka kita diberitahu dia punya madu. Itu Ainul, eh itu Ilmul, Ilmul Yakin. Kalau kita berkunjung ke rumahnya, kemudian kita lihat benar-benar ada madu di dalam rumahnya, maka kita sudah sampai pada tingkatan Ainul, Ainul Yakin. Kalau tuan rumah tadi kemudian mempersilahkan kita untuk mencicipi madu yang dimilikinya itu Maka itu sudah sampai pada tingkatan hakul, hakul yakin Itu penjelasan Ibnul Qayyim Kalau penjelasan Syekh Usman Al-Khamis hampir mirip ya Kita tahu Ka'bah dari berita-berita dari televisi dan seterusnya itu masih ilmu yakin Ketika kita berkunjung ke Masjidil Haram, kemudian melihat bangunan Sagi Empat itu, melihat bangunan bujur sangkar warna hitam, ditutupi kain kiswah, maka itu namanya il, apa, Ainul Yakin. Ketika kita tawab, kemudian bisa mendekati dan memegang, maka itu namanya Hakul, Hakul Yakin. Kira-kira begitu tingkatan yang ada. Tapi di dalam surat At-Takathur ini hanya ada dua saja. Yaitu ilmu yakin dan Ainul Yakin. Dan bicara tentang neraka. Bahwa manusia benar-benar akan melihat neraka itu dengan Ainul Yakin. Ya, semua manusia melihat neraka. Masalahnya adalah yang membedakan orang Islam melihat tapi diselamatkan. Orang kafir melihat tapi dimasukkan terjerumus ke dalam neraka. Nauzubillamin dari. Kemudian di ujung ayat kita diingatkan tentang nikmat yang akan ditanyakan. Sumalatus alun nayau ma'idin anin nai. Kemudian surat Al-Asr itu bicara tentang torikul najat, ya, jalan keselamatan. Jadi orang akan selamat dari kerugian kalau beriman, kalau beramal soleh, kalau mau saling menasihati akan kebenaran dan mau saling menasihati akan kesabaran. Sampai-sampai Imam Syafi'i mengatakan kalau Allah hanya turunkan surat ini saja untuk jadi pedoman bagi manusia itu sudah cukup. Ya ini renungan Imam Asy-Syafi'i ya. Rahimahullah Sampai Allah bersumpah Bahwa manusia ini rugi Dengan waktu yang kita lalui 
Berarti manusia rugi pagi hari, rugi siang hari, rugi sore hari, rugi malam hari, rugi di semua waktunya kalau tidak beriman, tidak beramal soleh, tidak berdakwah dan tidak saling menasihati akan kesabaran. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan waktu untuk empat hal. Meningkatkan iman, memperbanyak varian amal soleh, ada peluang untuk berdakwah mungkin untuk keluarga minimal terhadap anak, istri dan lebih luas lagi mungkin melalui media sosial kemudian yang keempat saling menasihati untuk bersabar dalam menjalankan Islam ini kemudian beralih pada surat Al-Humazah Al-Humazah ini dimulai dengan kata wail dalam Al-Quran kata wail hanya ada dua dimulai dalam surat itu hanya ada dua yaitu surat Al-Humazah dengan Al-Mutafifin nah jadi di surat Al-Humazah ini mengecam Al-Humazah dan Al-Lumazah Al-Humazah itu mencela orang di depannya Lumazah itu mencela orang di belakangnya ketika orang itu enggak ada sama dengan gibah wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi salismul pusuk ba'dal iman ada juga yang berpendapat humazah itu mencela dengan gerakan-gerakan lumazah itu mencela dengan ucapan dengan kata-kata tapi kedua-duanya dikecam kemudian bersamaan dengan itu sifat orang yang sering melakukan celaan tadi adalah mengumpulkan harta tidak peduli halal haramnya allazi jama'a malau wa'addada bahkan lebih dari itu sampai pada tingkat mengira bahwa hartanya bisa mengekalkan hidupnya ini lebih bahaya lagi jadi orang kadang-kadang sudah punya harta banyak berpikiran ini bisa mengekalkan hidupnya kemudian dibantah oleh Al-Quran kalla layum badan nafil hutoma jadi tidak demikian kalau seandainya harta itu mengekalkan hidup maka korun mungkin masih hidup sampai sekarang karena dia paling banyak hartanya tetapi dia meninggal sangat menyedihkan terbenam beserta seluruh harta bendanya artinya tidak bermanfaat harta benda itu ketika dibangga-banggakan ketika tidak digunakan di jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah kemudian di akhir surat Al-Humazah disebutkan kengerian neraka hutomah narullahil muqodah allati tattaliwa alal afidah innaha alaihim muqsodah fi amadim mumaddadah kemudian surat Al-Fil surat Al-Fil ini bercerita tentang masa sebelum Nabi lahir tapi surat Al-Fil ini justru untuk menghibur Nabi supaya Nabi bersabar dengan berbagai rencana-rencana jahat yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik terhadap beliau dan para sahabat karena kalau Abraha yang kuat itu saja dihancurkan sehancur-hancurnya apalagi cuma Abu Jahal dan kawan-kawan jadi hikmah disampaikannya surat Al-Fil ini karena surat Al-Fil ini begitu terngiang di masyarakat Arab termasuk kaum musyrikin mereka menganggap peristiwa itu sebagai kesaktian Ka'bah jadi baik orang musyrik maupun orang beriman sama-sama menghormati Ka'bah cuman cara menghormatinya yang berbeda mereka juga mengimani adanya Allah tapi mereka menyekutukan dengan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah berupa Lata, Uzza, Manat, dan lain sebagainya itulah kenapa mereka disebut musyrik 
Karena kalau ditanya siapa yang menciptakan langit Mereka menjawab Allah Siapa yang menciptakan bumi Mereka akan menjawab Allah Jadi secara rububiyah Mereka tauhid ya Tapi bertauhid itu tidak lengkap Kalau hanya rububiyah saja Yang penting dari bertauhid itu Tidak hanya rububiyah Tapi uluhiyahnya Menyembah satu-satunya Allah saja Kenapa? Karena itulah agama yang lurus itu menyembah Menyembah satu-satunya Allah itu agama yang lurus Ada tiga ciri agama yang lurus Satu menyembah Allah satu-satunya Sholat dan zakat Semua ajaran agama ada tiga ini Karena itu surat Al-Bayna ayat 5 menyebutkan Wa ma umiru illa liya'budullaha muhlisina lahuddina hunafa Wa yukimus sholat wa yu'tuz zaka wa dhalika dinul qayyima jadi enggak akan lurus suatu agama kalau tidak ada tiga ini termasuk Yahudi dan Kristen ya. tidak ada sholat, tidak ada zakat Nabi Isa sendiri dalam surat Maryam mengatakan sebagaimana yang difirmankan Allah wa awsani bis sholat wa zaka madum tuhayya Aku diwasiatkan oleh Tuhanku untuk sholat, untuk zakat selama aku hidup. Jadi selama Nabi Isa hidup itu beliau sholat, beliau bayar zakat. Begitu seterusnya surat Quraisy, surat Al Maun, surat Al Kauthar, surat Al Kafirun, surat An Nasr, surat Al Masad, Al Ikhlas, Al Falak dan An Nas. Mudah-mudahan Bapak Ibu hafal semua, nanti kita lanjutkan pada bagian kedua dari surat Ad-Duha sampai surat Al-Qari'ah. Mungkin setelah Idul Fitri ya. Demikian mohon maaf atas segala kekurangannya, terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan melapaskan doa kaparatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh